Tak si lehni tady, jo, budeš jakože spokojený, že jsi v centru dění. Sedni si, sedni, si zdržujeme. Tak, no, a je to dobrý. Tak jo. <laughs> no, Milane, uh, já mám vlastně takový pocit, že ty jsi první náš takový rizí exemplář za celou tu sérii a někoho, koho bychom mohli možná trochu jako pře- přehnaně označit jako přeběhlíka z umělecké praxe k praxi kurátorský. A tak by mě vlastně asi na začátek zajímal ten příběh, jak vlastně tady k téhletý transformaci došlo. Ty se začal dělat výstavy v polovině 90. let, tak jestli bychom se možná mohli vrátit až tady do téhletý doby a nějak jako vysledovat vlastně ty, ty počátky. Um, tak. Já vlastně první zkušenost s nějakou kurátorskou činností mám, jak si říkal, z těch 90. let, ale to byly opravdu okrajový nebo spíš příležitost, příležitostný jako výstavy tady. Opravdu soustředně se, jsem, jsem se začal tím zabývat od roku 2009, ne, pardon, 2008, kdy jsem vlastně nastoupil do Galerie Noudí. Do té doby jsem se jako kurátorský podíl na nějakých třech výstavách, takže to jako ne, samozřejmě nestojí za řeč, ale nějakým způsobem mě to lákalo. Ale neměl jsem tu ambici, to musím říct jako rovnou, hmm. že je, přišlo to vlastně jako náhoda, protože mi zavolali e, Petr Krušelnický, který, takzvaný Krůša, to je kamarád, prostě, který většina lidí ho zná pod tady tou přezdívkou, hmm. který pracoval jako asistent v galerii Noudy, tak mi vlastně zavolal a vyzval mě, abych se přihlásil do konkurzu, že, by, že se jako domluvili vlastně jako s, s kolegy, že by rádi byli, abych to vyzkoušel. Hmm. A, e, Vlastně na základě tohohle z toho já jsem se do toho konkurzu přihlásil a, a vyhrál jsem ho, což jako zní jako, pro, že jsem měl protekci, ale on byl to normálně seriózní konkurs a e, myslím, že se běžně takhle jako hmm. bývají vyzývání lidí, jak, lidí jako do, do, aby se přihlásili do konkurzu. Tak já jsem to měl z tohohle pohledu trošku ulehčený ještě z jednoho důvodu, že oni mě totiž poprvé oslovili už rok, dva předtím, tehdy jsem to odmítl, protože jsem pracoval v Reflexu poměrně jako čerstvě, měl jsem pocit, že tam něco, jako, že tam je výzva nějaká pro mě zajímavá a e, když mi vlastně zavolali po druhý, tak už mi to přišlo opravdu hloupý a navíc jsem zrovna v tu dobu z toho reflexu byl vyhozen, takže to přišlo jako e, vlastně taková jako šťastná náhoda, jo, a úplně mi to změnilo život, dá se říct, nebo ten, jo, tu profesi, že jo, sice jsem noudý vydržel ani ne rok, nebo zhruba tři čtvrtě roku a pak jsem byl opět vyhozen, ale zase se shodou okolností přesně v tu dobu, v ten den vlastně, kdy mě vyhodili, tak e, jsem se dozvěděl o konkurzu e, na kurátora tady hmm. v NTK a od té doby teda jsem tady, to už je 8, 8 let a jak, jak si říká, tak stál jsem se kurátorem a říkám, ani nevím, jak, je, přišel jsem k tomu, tak říkají, jak slepý, hmm. jak, jako slepý go slim, hmm. jak se říká. Hmm. To nebylo, jak jsi říkal, tvoje ambice, no. ale vlastně se to stalo se z nějakého pragmatického se to, No ne, to ne, já myslím, že to byla taková, to ani ne, to jako, že, by, jako, že kvůli výdělku, to hmm. já, moje jakoby, nějaká kariérní historie, kdybych to věřit, hmm. tak, je, tak je vlastně takovým, se odehrává vlastně, já bych mohl říct, že je takovým spíš sestupem, jako, co se týče jako toho finančního hodnocení. Já hmm. jsem vlastně po škole pracoval v reklamě, hmm. to jsem opustil, pak jsem hmm. pracoval v médiích, hmm. kde to bylo hůře placené samozřejmě hmm. a jako, co si budeme hmm. povídat, kurátory prostě není jako dový, jak placená hmm. funkce, ale, ale samozřejmě jako mě to stojí za to, protože cítím jako větší smysl tady u té práce, hmm. než pracovat v reklamě. Jo? Hmm. Že, respektive já už bych se tam nikdy nevrátil, pro mě to byla velmi důležitá negativní zkušenost, hmm. která mě hmm. V podstatě ze mě udělal levicovýho aktivistu, jo, ta zkušenost té rekla, z, z reklamní agentury. Ale určitě to bylo zajímavé to jako zažít. Hmm. A teď, teď vlastně, jak, jak říkám, i do těch novin jsem se dostal tak trošku náhodou, hmm. nebo do, do, do reflexu. Hmm. Takže já, vlastně, já jako jsem celý život jsem tak jako hmm. nechávám se jako zmítat v podstatě osudem, <laughs> jo, když, to, když se to tak vezme. Hmm. Což možná to zní jako, že Nevím, co chci, ale ono, ono to spíš jsou jako šťastné náhody, jo, který bych měl teda zaklepat. Si to vlastně jo, ale, no, no. Mm. ale jinak teda ještě bych řekl, že se mm. necítím úplně jako přeběhlíkem, já spíš řík, jako pořád jsem v první řadě umělec jo, mm. ze, ze svého pohledu. 
Akorát třeba poslední roky spíš jsem měl příležitosti vystovat na Slovensku. Já občas si dělám takhle mm. legraci, že říkám, že jsem slovenský umělec a český kurátor. Mm. Mm. Je, takže, je to pravda, spíš... no, že asi vlastně v lokálním kontextu si myslím, že už v posledních letech si, si, vnímá, si vnímá nejspíš že prismatem kurátor. kurátorství. Tak souvisí mm. to s tím, že jsme, my jsme vlastně deset let fungovali s Danem Vlčkem a Richardem Bakešem v rámci té skupiny Guma Guar. Mm tak tím jsem jako kdyby přerušil jakousi kontinuitu vlastní, vlastní solové tvorby a po, po jakým, po jakým odmlčení, není to úplně, že by ta skupina mm. přestala fungovat, ale eh, spíš jsme se stáhli, tak, eh, tak, se to, tak jakoby od té doby se spíš zabývám kurátorstvím a zbývá mi mm. minimum času. A, takže já třeba jsem teď možná víc aktivní eh, v, v kyberprostoru vlastně, mm. jako, nebo mm. dělám nějaké projekty. Mm které vlastně jsou jakoby online a občas je nějakým způsobem prezentují v galerii. Tak by mě vlastně zajímalo, jak, jak pro tebe tady tahle ta vlastně teda dvojí jakoby role se navzájem ovlivnila. Možná teď spíš, jestli se na to můžeme podívat směrem jako od, to, od tebe jakožto umělce k tobě, jakožto kurátorovi, kde třeba vidíš jako ty, ty vlastně specifika svojí kurátorské práce s ohledem na, na tuhle tu vlastně dvojí svoji roli. Jak už jsem zmínil, já jsem, mám tu zkušenost spolupráce v rámci umělecké skupiny, dokonce ne jednu, ale několik, respektive umělecká dvojice s Janem Nálevkou, skupina Gumaguar, pak další spolupráce ve dvojici s Vilémem Kabzanem, Michalem Panochem, Davidem Adamcem. Prvou jsem jako dlouhodobě vlastně fungoval v rámci různých kolaborativních projektů mm-hmm. nebo, nebo společných výstav takhle v té dvojici, kdy jsme to prezentovali jako společný výstup, jo? že to nebylo, že bychom každý vystavili svoje věci. Takže já to v jistém smyslu to chápu jako takové pokračování tady těch kolaborativních jako mm-hmm. pokusů, jo? Že, mm-hmm. že jako kurátor mám potom možnost participovat na nějakých věcech. Takhle já jsem vlastně ne, neřekl, že ne, já bych to možná by bylo dobrý říct úplně na, na začátek vlastně připomenul jed, můj projekt, který jsem udělal ještě ve škole na, v Brně na fakultě výtvarných umění. Já ho občas vzpomínám, ona z toho není v podstatě, nebo existuje z toho jenom videodokumentace, jo, tady z té, z té výstavy. Byla to, byla to vlastně výstava fik, fiktivní umělecké skupiny, kterou jsem připravil vlastně v prvním ročníku na fakultě výtvarných umění v Brně. Já jsem měl pocit, že, že to, co dělám, je tak rozličný nebo disparátní, mm. že to vypadá, kdyby to bylo od skupiny lidí různých, mm. to jsem si myslel. Mm. Tak jsem prostě udělal výstavu, ve které jsem vymyslel jsem si pět identit uměleckých, mm. nějaký jména, příjmení jsem jim vymyslel, mm. těm jsem přiřadil vlastně části, mm. části ty své tvorby a vystavil jsem to jako, že umělecká skupina vystavuje. No, no, no. A tam bylo důle, a sám jsem se teda pasoval jako Mikuláštík, který do role kurátora mm. té výstavy, mm. jo, zase jako fiktivně, no, no, no. ale všechno, všechno jsem vlastně Jasně, udělal sám. A když jsem to měl nainstalovaný, tak, tu výstavu, tak jsem tam jako stál v té galerii a najednou jsem si uvědomil, jak ty věci jsou stejné. A že ve chvíli, kdy jsem jako udělal ten krok, že jsem si, jako, mm, mm. Že jsem si to rozdělil takhle na těch mm, pět mm. osobností, tak jsem si uvědomil, že vlastně jako by sobě stejně člověk neuteče, že vůbec za prvý nemá mm. smysl, aspoň teda v mém případě, jako se lpět na nějakým stylu nebo na nějakým mm. ně, něco jako sledovat prostě z, nějaký program že i když budu se snažit být co nejrozptýlenější, tak stejně jako sobě neuteču. A vlastně a s tím teda potom souviselo to, že jsme začali pracovat i s Janem Nálevkou a najednou to je jakoby, tohle je vlastně jediná možnost, jak člověk může utéct sobě, že se spojí s někým, vznikne ta nová identita. Díky tady těm uměleckým skupinám nebo dvojícím jsem měl vlastně možnost jakoby obohatit tu svou identitu o nějakou, nějaký další rozměr a co jiného je potom ta kurátorská praxe, než zase možnost jako participovat třeba mm. na věcech, které bych prostě sám nikdy nebyl schopný Myslím. jako umělec udělat. Jo? Jako, že, takže jako se, mm. já potom jsem rád, že můžu spolupracovat s Vladimírem Houtkem, rád bych byl maloval tak jako on, ale mm. prostě nikdy se mi to asi nepodaří. Mm. Jo, tak aspoň prostě tahle možnost být nějak napomocen, mm. tak mě jako naplňuje vlastně jo, nějakým mm. způsobem. Já myslím, že je tam vlastně nějaký třeba um, jako opravdu systematický rozdíl, když teď budeme třeba jako 
přemýšlet i o, o jiných umělcích, kurátorech, um, v tom vlastně přístupu k té kurátorské práci. Um, dalo by se třeba říct, že já nevím, ta, ta kurátorská práce umělce je v nějakém směru víc experimentální nebo, nebo víc překračuje nějaké jakoby vžitý uh, formáty a tradiční očekávání od toho, co to je vlastně médium výstavy. Já bych jako rád, nerad to nějak zobecňoval, jo, protože si myslím, že to je individuální. Ale řík, jako říká se to takhle, že umělci e, jsou jakoby svobodnější v tom, e, že nejsou třeba taky zatížený tolika informacemi, že jo? E, to, tak to se tak, myslím, se to často říká ve, ve spoustě oborech, jakože člověk může objevit nějaké věci právě díky tomu, že, že třeba není až, až tolik informován jo, v tom oboru. A uměl, nevím, jako já říkám, já to opravdu vlastně můžu mluvit jenom o svém případu. Jo? Jako já, tam, já třeba cítím určitou, určitě zpřízněný s, s výstavami, které kurátoroval Milan Salák, mm-hmm. jo, který, který už dneska se spíš jako odmlčel v tomhle Jasně. smyslu. E, ale zase jenom u části výstav, který jsem udělal. Já třeba tady v NTK mm. se snažím jakoby ten, ten rejstřík víc otevřít, než to bylo v Noulí, kde mm-hmm. v Noulí myslím, že, to, že ten můj program byl víc zaměřený mm-hmm. na jakoby angažovanost, mm-hmm. jako v nejširším smyslu slova. A tady, tady je, řekněme, nějakých pět nebo šest paralelních směrů, které mě vlastně zajímají a souvisí to i s tím, že tohle je opravdu výsostně jako veřejný prostor, jo, takže mm-hmm. by mi přišlo jako nejapné, kdybych tady dělal jenom aktivistické výstavy, mm-hmm. jo, že by, to se prostě nepatří a je to tady vědecká instituce, tak je pro mě i jako zajímavá výzva dělat mm-hmm. věci, které nějak komunikují s tím posláním té budovy. Co to je jako kurátorská radikalita, ono je to, nebo hmm. umělecká radikalita, ty věci jsou takový relativní, hmm. jo, že i, hmm. jako ve, může se to stát už takým kliše, že jo, jako hmm. by to být hmm. radikální hmm. Jo, že, a, a vlastně vyprázněným, takže hmm. já teda, pro mě teda program poslední dobou, co já vlastně, co jsem si uvědomil, tak jako hlavní termín, který mě zajímá, tak je pluralita, prostě otevřenost, pluralita, paralelní hmm. e, způsoby pohledu na věc hmm. a e, já mám pocit, že dlouho, nebo co tak sleduju tu českou scénu, je tady takový trošku nešvar. Mám pocit, že, že neustále o vylučování někoho jako z toho hmm. kontextu. Hmm. A není to jenom teda v, e, hmm. v umění, ale i třeba v politice, jo, a teď jak byly ty volby. A já si to totiž pamatuju v 90, z 90. let, kdy, kdy byla jako určitě takový, řekněme, vládnoucí diskurs hmm. na té pražské scéně postmoderní, tak, hmm. a když do něho někdo nepasoval, tak jako by byl vytlačen. Hmm. A pamatuju si, že třeba umělci, kteří se nehlásili k postmodernismu, hmm. říkali, se tehdy jako dí podívali, říkali, když oni hlásají pluralitu, ale když to není pravda, hmm. jako kdo, není, kdo, ne, kdo ne, 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 nejede s nima, tak jako není jako na, na programu, tak hmm. říkajíc. A teď se to jako zase nějak potočilo, že jo, řekněme, hmm. že poslední leta to bylo spíš nějaký, byly spíš konceptuální hmm. tendence. A zase, jako kdyby, jako kdyby musí být prostě hmm. nějaký mainstreamový prostě názor hmm. a to, to, hmm. to třeba je něco, co mě úplně nebaví, nebo mám pocit, hmm. že v tu chvíli vlastně já jako, mě zajímá jako hledat něco jiného, jako, hmm. že než, než jako, ale tak to si asi myslí, možná myslí každý. Jo. Možná ještě přece jenom trochu uh, bych se zastavila u toho, čeho už se dotknul a sice teda vlastně jako umělec, aktivista, kurátor, aktivista, jestli tady zase v těchto těch vlastně dvou rolích, který, ve kterých vlastně ty zase si jako jedna, jedna bytost vlastně současně, tak kde je ten rozdíl, ta hranice mm-hmm. pro tebe? A tím se asi můžeme vlastně opravdu zaměřit na tu éru v nodu. No, když, jak, já se domnívám se, že jako umělec si vlastně můžu dovolit být za, za, zaujmout radikálně nějaký ideologický postoj. Mm. A jako kurátor jsem vlastně měl od, od začátku pocit, že tam musím být nějak jako víc vlastně otevřený i věcem, kterými mm. třeba nejsou a priori tak ten můj šálek kávy. Mm. Že, že vlastně ten Kurát, jakoby, já mám pocit, že se od umělce, kurátorujícího umělce se čeká, hmm. že bude právě extra subjektivní, ale hmm. to je něco, co mě vlastně nezajímá, hmm. jako, jo, že, já, že mě samozřejmě to je jako utopická představa, ale jako, že jakoby ta snaha spíš právě o tu objektivitu je něco, co mě třeba zaj, hmm. u, u toho kurátorství hmm. zajímá, i když samozřejmě byly, tu, byly tady jako hmm. akti, otevřeně aktivistické výstavy, jo, hmm. ale... Uh, 
jako já mám, říkám, jako, že v roli kurátora prostě mám pocit, mm-hmm. že mám povinnost mm-hmm. být otevřený i věcem, kterými nejsou až tak blízký. Mm-hmm. No. Takže, takže rozhodně jako tam ten rozdíl mm-hmm. je. A já třeba, já třeba tu roli kurátora umělce odděluji určitě tady v případě třeba instituce NTK, tady mm-hmm. mi přijde, že by nebylo vhodné, abych třeba sám vystavoval jako umělec. To, ale něk, někteří mm-hmm. lidi mi říkají, že jsem tomu podivovali, proč, se tu ne, proč mm-hmm. to svoje věci, jo, což mm-hmm. jako, já mám pocit, že není o čem mm-hmm. jako diskutovat. Takže, takže tam v tom to jako odděluju, ale zároveň, když, se, když jako nad tím přemýšlím, tak oni ty hranice toho, co je jako umění, jsou tak rozmazané, že potom proč by jako některý z kurátorských projektů nemohli být zároveň označeny za umění. Jo? Ale jako já, když jako tady bych prostě se skutečně zdržoval, jak tady asi v konkrétně by to mohl být příklad výstavy, jedna, jedna z možností, která, která by dovedl bych si představit, že by, bych ji mohl podepsat jako umělec. Jo? Hmm. Ale, ale pro mě to teda byl striktně kurátorský projekt, hmm. jako, že to hmm. já jako odmítám vlastně to hmm. jako by za umělecký projekt považovat. Hmm. Ale třeba společná výstava s Michalem Panochem, tam ta opravdu byla tak jako na pomezí, že bych hmm. skoro neřekl, jestli to byla výstava Nepovedený obraz, hmm. pro kterou jsme vyzvali osm předních malířů, hmm. takových už etablovaných, jako Jiří David, Antonín Střížek nebo Tomáš Císarovský. A požádali jsme o zapůjčení jednoho nepovedeného obrazu, hmm. Že, udělal, že jsme, vlastně jsme připravili výstavu tedy jako špatných obrazů dobrých no. umělců, do, do, doprovázenou rozhovory s nimi. Tak tam, tam jako bych říkám, tam je to tak, že bych skoro řekl, že to někde napomezí, ale no. to hlavně nebylo v insti, jako ve státní instituci, ve které jako pracuje no. jako zaměstnanec. Jo, tam no. To je podle mě velký rozdíl. No. Takže i třeba, když, jsme, když jsem chystal jako v roli kurátora výstavu do Karlín Studios, takovou no. angažovanou, tak, mě, tak jsem jako jak jsou, mezi vystavujícími byla i skupina Gumagu a je, jejím jsem členem, což, mi, což tam třeba v tomhle případě mi nepřišlo jako střed zájmu, ale tady by to nešlo prostě. To je prostě hmm. podle mě je velký, hmm. je hrozně důležitý, že tohle je ta jako hmm. státní instituce a že jsem tady tím zaměstnancem, hmm. takže tam, tady bych si to jako ne, nedovolil. nedovolil no. Hmm. no a pak třeba ten nepovedený obraz, tam je zase moment, který mě taky jako zajímá a to je vlastně jakýsi, uh, jakýsi zadání směrem k těm umělcům, nebo vlastně to, že, ten, že ty jakožto kurátor vymyslíš nějaký uh, rámec, ale potom vlastně samotný ty, ty, ty díla vystavený vybírali ty, ty umělci. Uh, pracoval si ta, takovouhle metodou třeba ještě na nějaký další výstavě, nebo co, co obecně vlastně si myslíš o takovýhle kurátorský metodě, nebo jak to nazvat, kde vlastně um, ten umělec je nějakým, um, musí se přizpůsobit jakýmu si kontextu, ale na druhou stranu potom vlastně um, může um, mnohem výrazněji možná ovlivnit ten, ten výsledek, než když jenom jako kývne kurátorovi na to, ano, tady ti půjčím tuhle tu věc na tu výstavu. A, a... Já jakoby, se snažím ty strategie střídat, jak, mm. jak, jak přistupovat vlastně k, k, k tomu, k té přípravě výstavy. Takže jako to ne, vlastně bych to nic bych jako neupřednostňoval jeden, te, jedna, jeden z těch mm. způsobů. A v podstatě tady ta, já, jako, že to, co si zmiňovala, to je jedna z možností spot, i tady ta výstava e, Nepovedený obraz, tak mají to společného, že já říkám, to je jako dekonstrukce podmínek vzniku uměleckého mm. díla, jeho prezentace. A, a tak dále. Jo. Mm. Jako je to, takže institucionální kritika v podstatě. Mm. Jo. I, I když já nemám moc rád to slovo kritika, protože to evokuje mm. jakýsi zase aktivismus a něco jako nesmlouvavého. A vždycky to spíš může být vlastně, analýza možná, že jo? Nebo, no. mm. Thomas Wolfen, takový německý kurátor z mm. 90. let, když si používal, že betrý systém kunst, takový německý termín, jako mm. slepenec, prostě sl- jak němci, mm. němec, v němčině mm. jsou ty dlouhé uh, slova, tak ono to znamená něco jako, že provozní systém umění, mm-hmm. jo? Takže, jako já, takže občas to mm-hmm. jako používám, mm-hmm. že, jako, že dekonstrukce provozního systému mm-hmm. umění, tak to neevokuje tak tolik tu agresivní prostě kritiku mm-hmm. nebo něco, mm-hmm. jo? protože to nemusí jako nutně být e, negativistický. Mm-hmm. Jo? Spíš, že tady jsme zvyklí na nějaký... E, prostě ne, jako jsme navyklí na to, jak, to, jak, ten, jak ty umělecké instituce fungují mm-hmm. a vlastně zkoušet to jako dělat jinak. E, mm-hmm. Jo, nemus, že to nemusí být jako nutně jako na, namířený jako kritika na tu Jasně. instituci. Jo, ale. A v neposlední řadě i umění instituciální kritiky se vlastně nějakým způsobem institucionalizovala. Píše o tom Andrea Fraser v jedné hmm. ze svých esejí. Hmm. Vlastně od institucionálního umění k institucionalizaci hmm. kritiky. Nebo od institucionální kritiky k institucionalizaci kritiky. Jo, hmm. to, můžeme to vidět jako nějaký užší příklad 
toho, jak funguje vlastně i třeba kapitalistická společnost, mm. která má tendenci jako do sebe absorbovat veš- veškerý jako t- kritický mm. vlastně mm. tendence. Mm. Trčka tak, feminismus. No. Mm. Takže dneska v podstatě se, no protože umělecký systém je jako kapitalistický, mm. co si budeme povídat, mm. že o tom je prostě jako moc tam mají peníze a sestavou si ze žebříčky síly, mm která samozřejmě hmm. to, tam jako figurují prostě ty hmm. biznismeni nebo sběratelé, že jo. Takže tak jestli vlastně institucionální kritika byla v tomhle smyslu jako subverzivní, hmm. tak dopadla prostě tak, že, hmm. se, že se stala jako hmm. zase součástí toho, no, toho, proti hmm. co jako kdyby kritizuje. S tím se asi musíme smířit. Hmm. No tak jo, možná vlastně pojďme se, se teda dotknout toho, um, co Tebe jakožto kurátora zajímá z hlediska těch témat, protože mm, opravdu vlastně sama, když jsem viděla ten, ten dlouhodobý přehled toho, co, co už, jaký realizace výstav už máš za sebou, tak, tak mě opravdu vlastně jako zaujala, zaujalo to, že některé tématické oblasti se tam vlastně neustále vrací, ale současně je tam opravdu vlastně, opravdu můžu potv- nějakým svým pocitem potvrdit, že, že ta pluralita je tam, je tam vlastně zná, ať už jde, já nevím, o architekturu a urbanismus, nebo nějaký vztah umění a vědy, aktivismus, že vlastně mm, opravdu je tam jako docela velká vlastně bohatost, tak jestli ty bys to dokázal nebo mohl takhle nějak vlastně jako schrnout a pojmenovat? No jak je, ono je to podobné, jak, jak jsem mluvil o té, o té své fiktivní hmm. skupinové výstavě, hmm. jo, že e, mám pocit, že není potřeba to jako hlídat, že ono hmm. se to tam samo hmm. že, že nějakým způsobem jako zjeví Vstane. prostě to společ, hmm. nějak, něco společného, že, že člověk je Může, může být, jak, jak chce, prostě vysparátní, ale stejně no. prostě zůstane furt sám no. sebou. No, takže vlastně, když jsem přišel sem, tak to pro některé lidi vypadalo zvenku, jako že jsem se jako, že tam mě prostě jsem dostal přes prsty v noudy a že tady jsem se teda sklidnil no. a už jako no, se kam no, dobrotu. No. To by bylo jako hloupý, že jo. No, te, te, ve, v podstatě jsem spíš jsem jako přišel a řík, ne, měl jsem jako soudnost, že nemůžu dělat tady prostě proti izraelské výstavě jako v, 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 v Národní technické mm. knihovně jako pravidelně, mm. nebo taky, taky se tu mm. objevily kritické politické výstavy, ale jsou prostě jednou za čas a mm. ten program je daleko jako bohatší, vlastně, co se týče těch témat. A většinou říkám, že je takových pět základních směrů, a to je, v podst- to je vlastně teda umění a věda, nebo umění versus věda. Mm. Potom archi- výstavy, které se nějakým způsobem týkají architektury, mm. ať už jsou to přímo výstavy architektů mm. nebo výstavy umělců, které mm. komentují architekturu. Mm. Potom výstavy, jak jsem zmiňoval, institucionální kritiku, tak tedy výstavy, které dekonstruují ten institucionální provoz. A potom výstavy škol, ty ovšem nekurátorů, to si v podstatě výhradně kurátorů samotné ty školy. Jo? Takže a to má podle mě logiku, protože jsme v kampusu, takže jed, prostě vždycky jednou za rok máme taky prezentaci nějakého ateliéru. A, a posledním jsou výstavy, které, říkám, nějakým způsobem jako rozvíjejí nebo pomáhají k rozvoji občanské společnosti. Jo? Mm. Jsou to buď edukativní nebo jaký osvětový výstavy, ale to ona teda jako nemluví jenom o vlastních kuratorských Myslím. projektech, ale co nám se Myslím. nabízejí. A já bych ještě pak třeba, jako kdybych to ještě trošku jakoby detailně se na to pohlídnul, pohlí, pohlí, tak třeba v rámci svých, těch svých tendencí, tak, je, tak tam je určitě třeba téma utopie, jo? kterýho mm. se týká i tahle ta výstava, mm. která tady probíhá teďka. Tak když jsem se pisoval, pro tebe ten seznam těch výstav, mm. tak jsem si to vlastně uvědomil, mm. že, se že to, to, to opakuje několikrát. Jako, jo, to je, a, no, no, to ale tak to je prostě velký téma současného mm. umění, jo, nebo moderního a postmoderního umění, jo, mm. jako, jako utopie. Takže mm. taky jsem na, jako na něj nahlížel z různých mm. pohledů. Jednou to bylo jako se, z pohledu architektury, teď je to, řekněme, spíš taková snaha jako ji hledat jako v, v, v velmi rozličných způsobech mm. vyjádření uměleckého. Jo, je to zase na jednu stranu architektura. A pak na opačení třeba monochromní malba, jo, mm. která člověk by řekl, že to je jako čistě formalismus. Mm. Takže tohle je jako určitě jako důležitý téma taky. No já, mě vlastně tohle mě totiž na ní nejvíc fascinuje, to, jak je to bohatý, jo, že, že se můžou domluvit lidi, kteří jsou úplně jako oby, mm-hmm. odlišní jako emo, emotivně třeba, mm. nebo jako by natu, naturou. A normálně mají tenhle společný jazyk. Ten člověk může být jeden prostě sangvinik a prostě melancholik z opačného konce světa, tamhle mm. eskimák prostě, jo, s nějakým s Čechem třeba, jo, a teď, mm. ale protože jenom to, že se to se zabývají uměním a přitom jeden může dělat geometrický mm. 
mm. plátna a ten druhý se prostě zapalovat nebo něco jo, a, a dávat a normálně si rozuměj, jo, že mají společný jazyk. Mm. Takže to mě přijde fascinující a vlastně mi přijde hrozná škoda to jako, jako by odmítat nebo furt jako mm. je, ostrakizovat někoho, že tohle ne, nepatří do současného umění, jo, mm. nebo já mám pocit, že tam vlastně, že jako nebo já jsem prostě mm. vstoupen jsem toho takového tý, jako otevřený definice umění, jako že mm. Za, pár, za rok tam tam budou i věci, které dneska tam ještě nejsou, jo? že se to furt vlastně nějakým způsobem vyvíjí a je umění prostě otevřený systém, jako v kterém se neustále mění pravidla. Mm. Jsem to občas mě baví ta, to přirovnání jako ke hře, jo? že mm. hra vždycky má jako pravi, musí mít pravidla, že jo? bez toho by to nebyla hra, jo? jako mm. čáry na tenisovém hřišti nebo mm. prostě časový limit nebo něco. A, a umění je hra, ve které ty pravidla se pokaždý vlastně znovu redefinují. Hmm. Jo, že to není, jako ne, nejsou jako svázy, i když nám ne, neustále někdo podsouvá, že tam jako jsou, jo, hmm. nebo kritici, že? Nebo, jo, tak, ale jako je, je to je pochopitelně, to nemůže být úplně bezbřehý, nakonec hmm. je to o nějakým neustálým jako komunikaci prostě těch hmm. víc, více než dvou stran hmm. vlastně. Hmm. No a možná teďka m, přece jenom bych se dotkla ještě té vlastně otázky toho publika, toho diváka. E, když mluvíme o tom, že samotný ten, ten program, tvoje uvažování, tvoje témata vlastně jsou, jsou vlastně diverzifikovaný nebo pluralitní, tak samozřejmě po, podobně asi potřeba se dívat na, na to publikum, ale taková meta otázka teda vlastně jako um, jak dalece ty o tom divákovi přemýšlíš v momentě, kdy, kdy uh, tu výstavu připravuješ. Um, no, mm-hmm. jo, protože vlastně je možné dělat výstavu s, s tím, že je to moje nějaké vyjádření nebo spolupráce s umělci a uvidíme, co se stane s divákem, jestli přijde a co si bude myslet a vlastně mm-hmm. jako je, je hozený trošku jako do, do té výstavy jako, jako do rovnou do vody. A nebo vlastně uh, už dopředu uh, počítat s tím, divákem tím způsobem, že mu člověk připravuje nějak jako cestu. A... No, u některých výstav hmm. jednoznačně jsem to tak dělal, takže nebo hodně přemýšlím třeba o tom, jaká věc bude v té vstupní místnosti, protože hmm. to jako atraktuje hmm. lidi z chodby v podstatě, hmm. takže i náhodní diváky. To je docela hmm. zajímavé, jako bych hmm. řekl, tady uspokojící, tady Venteka, že tady vám přijde na výstavy spousty těch lajků, hmm. jakože není to, no, no, netrpí no, no, no. to tolik tou, no nemocí vlastně spousty galerií, že tam chodí jenom to uzavřený geto umělců a z historiků, hmm. tak tím, jak jako tady chodí prostě architekti, chemici, lidi jako z toho, jo, který se jako hmm. motají tady v tom kampusu, ale samozřejmě i úplně jako zvenku přicházejí lidi, tak, je, tak myslím, že tohle je to jako zajímavý. Hmm. A jinak já jako i právě proto, že to je tady tenhle veřejný prostor, tak jak, a, ale podobným způsobem jsem přemýšlel teda už v Noudí, hmm. A vlastně jsme tak přemýšleli i jako v rámci Maguar, mm-hmm. aby, aby vlastně ty výstupy, jako ne, pokud možná nebyly teda hloupí, ale zároveň si z toho odnes něco i nevz, ne, needukovaný mm-hmm. divák. Jo. Protože umění, který, mm-hmm. který jakoby jenom pro tu úzkou skupinu, to je opravdu jako otázka. Mm-hmm. A zase, jako, jak, pokud teda mám tady obhajovat pluralitu a otevřenost, mm. tak samozřejmě nemůžu to jako odmítnout, že i tohle mm. jako má svý místo mm. a jsou umělci, kteří dělají pro jednoho ideálního diváka, yes. že? A, ale když člověk pracuje s aktivismem, tak už jako tam už to jako, prim, jako nejde vlastně, jo? jako musí začít o tom publiku přemýšlet. Mm. A tady mně přijde, že, to, že tím, jak je to součástí té veřejné velké instituce, tak jako by mám, tak jako musím prostě nad tím mm. přemýšlet a, a je to jedno taky z dalších jako témat, je vlastně jak skloubit jako, jist, jako srozumitelnost nějakou a, a ne, ne, nebýt jako elitářský, hmm. vlastně, ale zároveň teda, aby to ne, nesklouzlo vlastně ke kýči nebo k nějakému jako, hmm. prostě nekvalit, nekvalitě vlastně, že jo. Hmm. Že ideální takový umění jako vrst, mnohovrstevnatý, který je třeba, že to je jako hezký, No, zároveň to, ale pak zároveň, a když k tomu přijde někde, jako, hmm. kdo jako, jako by ví třeba, víc do hloubky, tak jako si říká, to je rafinovaný, jako, no. a vymyš, dobře vymyšlený, jo, takže... Mm. <laughs> a tady, tady je teda další důležitý prvek, je, je, když se rozhlídneme mm. po tady té galerii, tak tohle je prostě pravý opak toho, čemu se říká white cube, takže mm. je, to není jednoduchý vlastně se tady s tím mm. popasovat a 
ono to ty spektakulární věci mm. tak trošku jako vyžaduje. Mm. Ale jako na druhou stranu musím říct, že, že to vyhovuje mimo vlastně jako programu, tak mm. jako už, protože už v Noudí jsme téměř každou výstavu malovali stěny mm. na barevno, mm. protože jsem se jako chtěl kriticky vymezit jako mm. White Cube. Mm. Takže když byla výstava, ta poslední výstava, no, to byla poslední, ta výstava mm. Peter Fuss, která vlastně mě mm. o tom tady jako já mi tak říkají, srazila vás, hmm. no, tak, tak ta, ta mě, tam byly černé stěny a červená podlaha třeba natřená. Hmm. No, takže hmm. když jsem přišel sem, tak tady už nemusíme nic natírat, protože hmm. to prostě White Cube není. Hmm. A, a jak říkám, je to, je to vlastně, ne, tady nemůžete pověsit A4 se strojopisným jako textem, protože hmm. si nikdo, nikdo ani nenajde, jako, no, že si ji nevšimne. Takže musí, je potřeba, jako, tady to chce velký formáty, barevné hmm. věci hmm. případně. Hmm. Hmm. Ale jak říkám, zároveň bych jako rád, aby, aby to jako ne, zase nebylo eh, vyprázdněné, ale jako, ne, jenom jako na efekt. Ne. Hmm. Ještě vlastně jsem nezmínil, eh, když na to koukám, tak je tady jako výstava Velocipedie, nebo či je to město, tak je jako ještě jeden takový typ výstav, který hmm. mě jako zajímá a patrně se k němu ještě zase vrátím, nebo byla to jako taky strategie kurátorská, která se opakovala a sice tak souvisí s tím, to už se zmiňovalo, že vtáhnout do toho děje úplně jako, pro, jakoby neočekávatelný prostě účastníky, mm. který normálně mm. se jako výstav třeba neúčastní. Mm. Takže u té velocipédie to bylo, že tady vystavili umělci, designéři, ale taky třeba cykloaktivisti, mm. automaty, nebo mm. eh, amatéři, kteří si doma montují kola, prostě mm. nějaký zajímavý. Jo? Mm. A, a jedním z vystavujících byla rodina, která s dětma jela na kolech do Maroka, jo? s malejma dětma, mm. pětiletejma. Tak, takže, takže vlastně s, mm takový demokratický výběr jako kdyby mm-hmm. nejrůznějších vlastně subjektů jako zúčastněných na té výstavě, nebo mm-hmm. u toho, či je to město, tam to byli zase aktivisti, aktivisti jako v oblasti architektury a urbanismu, architekti, umělci. Mm-hmm. Překročit ty hranice. Překročit, no, mm-hmm. a tady je to třeba vidět vlastně na téhle výstavě, že tady je tady reklama vlastně vystavená, mm-hmm. jo? takže mm-hmm. to jsou takové uh, věci, které někdy, třeba dřív jsem to třeba s tím pracoval víc jako uh, jako ostentativně, že to je jako hmm. programový, ale nakonec, co si budeme povídat, to není samozřejmě žádný jako objev. Jo? Jako já jsem, já vždycky zmiňuji, jako, že takový, ne jako vzor, ale mám prostě jako, pro mě byl jako hrozně důležitá osoba Harald Zeman. A hmm. jako, já jsem s ním hmm. setkal osobně, tak to prostě mělo, hmm. že uměl jako, jako auru, že jo? prostě nejvýznamnější žijící kurátor. Hmm. A vlastně, když pak jsem jim o něm čet, tak jako jsem samozřejmě zjistil, že on a Johan Kladers a prostě ta generace tady těch mm. kurátorů prostě z 60. a 70. let, mm. oni de facto už všechno vymysleli. Mm. Jo, že si dneska mladý jasně, kurátor myslí, jasně, že udělá experimentální no, instalaci, no, tak tihle chlápci no, už všechno zkusili. Mm. A vlastně včetně toho jako právě vtahování těch neuměleckých mm. artefaktů, tím, s tím Zeman pracoval rád, že jo. Mm. 